আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার বয়েজ এন্ড গার্লস আশা করি তোমরা ভালো আছো সবাই তো আমরা আজকে সিপিএসসিএম অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম ক্লস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ ক্লস অর্থাৎ খণ্ডবাক্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য তো আমরা ক্লসে যাওয়ার পূর্বে মূল আলোচনা যাওয়ার পূর্বে যে কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার তোমাদের মানে ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড সো আমি বলতে চাই গঠনভেদে যে সেন্টেন্স তিন প্রকার গঠনভেদে স্ট্রাকচারলি দ্য সেন্টেন্স ইজ অফ থ্রি কাইন্ডস ওয়ান সিম্পল নাম্বার টু কমপ্লেক্স অ্যান্ড নাম্বার থ্রি কম্পাউন্ড এই তিন প্রকার সেন্টেন্স তা এখন আমাদের সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা একটু জানা দরকার এবং পাশাপাশি কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা দিয়ে যাব তাহলে তোমাদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে তো সিম্পল সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝি যে সকল সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট ও একটি মাত্র ফাইনিট ভার বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সিম্পল সেন্টেন্স বলে এখন আমরা এক্সাম্পল দেখি যেমন দে আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড অ্যান্ড উই শুড নট গো দেয়ার হি ফ্লাইস এ কাইট আই স হিম ইয়েস টে ডাই এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সের এক্সাম্পল এখানে একটা সাবজেক্ট বা একটা ফাইনিট ভার্ব আছে এবং অর্থ বুঝতে কোনো সমস্যা নাই এরপরে আসছে নাম্বার টুই আমরা যাই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স জটিল বাক্য যেটা যে সকল সেন্টেন্সে একটি মাত্র প্রিন্সিপ্যাল ক্লস এবং এক বা একাধিক সাবর্ডিনেট ক্লস থাকে তাদেরকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সাবর্ডিনেট ক্লস সাধারণত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর সাবর্ডিনেট ক্লস সাধারণত দ্যাট ইফ অলদো দো বিফোর আফটার অ্যাজ বিকজ সিন্স সো দ্যাট whether unless when whenever where wherever why until while who which how ittadi thake dara suchito hoy orthat ei je word gulo ami bollam e gulo subordinate clause sadharonoto ei ei gulo thakbe orthat amra jokhon dekhbo je je sentence er age ei 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 word gulo ache shegulo hobe subordinate clause ekhon amra dekhi je এক্সাম্পল দেখি আই বিলিভ দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এখানে আই বিলিভ এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস হ্যাঁ দ্যাট হি ইজ অনেস্ট অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করি যে সে সৎ এ একটা তো এখানে আমরা আন্ডারলাইন করে রেখেছি দেখো তোমাদের বোঝার জন্য আই বিলিভ এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস অলদো হি ইজ পুয়োর হি ইজ অনেস্ট এখানে অলদো অলদো যুক্ত যে ক্লসটা আছে এটা হলো সাবর্ডিনেট ক্লস অলদো হি ইজ পুয়োর হি ইজ অনেস্ট নাম্বার থ্রি এখানে আছে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল শাইন ইন লাইফ নাম্বার ফোর নো বডি নোজ ওয়েন হি উইল কাম কেউ জানে না কখন সে আসবে এটা হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর এক্সাম্পল কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর এক্সাম্পল হচ্ছে এইগুলো এরপরে আমরা নেক্সট চলে আসি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অর্থাৎ যৌগিক বাক্য যে সকল সেন্টেন্সে একাধিক প্রিন্সিপাল ক্লস বা এক বা একাধিক একাধিক কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলে তো কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো হচ্ছে ভালো করে তোমরা একটু খেয়াল করো এগুলো একটু লিখে রাখলে তোমাদের ভালো হয় এই জন্য আমি ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছি দেখো কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো হচ্ছে অ্যান্ড বাট অর নর অলসো হাউ ইভার মোর ওভার দাজ সো দেয়ার ফোর এলস স্টিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাকর্ডিংলি আদারওয়াইজ ইয়েট ওয়াইল ওয়ার অ্যাজ নট অনলি বাট অলসো কনসিকুয়েন্টলি ইত্যাদি যেমন you must give up smoking or you will suffer number 2 rana as well as mana was present number 3 he worked hard but he failed in the exam number 4 i went to market and bought a nice shirt eta hocche compound sentence er example karon ekhane dekho tumra khyal koro ekhane or ache prothom sentence e or or ta hocche or ta hocche কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন মানে ইউ মাস্ট গিভ আপ এ স্মোকিং অর ইউ উইল সাফার নেক্সট সেন্টেন্স রানা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানা ওয়াজ প্রেজেন্ট অ্যান্ড হি ওয়ার্ক হার্ড বাট বাট হি ফেল্ড ইন দ্য এক্সাম নাম্বার ফোর হি আই ওয়েন্ট টু মার্কেট অ্যান্ড বট এ নাইস শার্ট ওকে নোট দেখো এখন আমাদের একটু এটা একটু লিখে রাখবা তোমরা সবাই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দুটি ক্লস এর যদি একই সাবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে দ্বিত ক্লসটির সাবজেক্ট উজ্জ থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি কোনো সেন্টেন্স অর্থাৎ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যদি সাবজেক্ট একজনই হয় তখন আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আমরা সাবজেক্টটা উজ্জ রাখতে পারি 
पार्थक्य हल कम्पाउंड सेंटेंस प्रत्येक क्लस स्वाधीन और स्वयं सम्पन्न पक्षान कमप्लेक्स सेंटेंस एर सबर्डिनेट क्लस गो प्रसिपाल क्लस एर अधीन सिंपल कम्पाउंड कमप्लेक्स सेंटेंस संज्ञा उदाहरण आलोचना करी ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंस आलोचना कर मोटामुटी सिम्पल कम्पाउंड सेंटेंस रूपान्तर चले जाब तो ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंस बोलते बुझी क्योंकि सेंटेंस परिवर्तन करते हे कन्भार्सन अफ सेंटेंस एर मध्यम ट्रांसफरमेशन अब सेंटेंस एर मध्यम तो एक क्षेत्र कन्भार्सन अब सेंटेंस और ट्रांसफरमेशन अब सेंटेंस मूलत वाक्य रूपान्तर एर सहाजे प्रकार भंगे वैचित्र शिक्षा जाए चमत्कार अनुशीलन कन्भार्सन अब सेंटेंस वाक्य अर्थ परिवर्तन है ट्रांसफरमेशन अब सेंटेंस वाक्य अर्थ परिवर्तन है ना शुद्ध गठन भंगे परिवर्तन है मात्र तो आलोच्य अंश ट्रांसफरमेशन अब सेंटेंस नहीं आलोचना कर ट्रांसफरमेशन अब सेंटेंस संज्ञा एक जेने इंगरेजी से रकम द ट्रांसफरमेशन अब सेंटेंस कन्सिस्ट इन चेन्ज ए सेंटेंस फ्रम ओन फ्रम टू एनदार उदाउट एनी चेन्ज अब मिनिंग संज्ञा डेफिनेशन तो आज के ट्रांसफरमेशन सेंटेंस एक चार्ट तैरि कर संक्षिप्त चार्ट कम्पाउंड सेंटेंस संक्षिप्त रूप हम सी डी कम्प्लेक्स सी एक्स और सीम्पल एस आई एम ए भाई तुम्हारा भलोक ख्याल करो बुझे तो प्रथम आज कम्पाउंड पर कम्प्लेक्स और पर सीम्पल तो देखी प्रथम जो रूल्स आज बाढ़ कम्पाउंड सेंटेंस के अलदो दो द्वारा कम्प्लेक्स और इन स्पाइट अब अथवा डेस्पाइट द्वारा सीम्पल सेंटेंस रूपान्तर एक्साम्पल एक ख्याल करी हि इज पोर बाट हि इज अनेस्ट अथवा हि इज पोर बाट हि इज लार्ज हार्टेड एट कम्पाउंड सेंटेंस जेहतुने बाट आदि कम्प्लेक्स सेंटेंस कन्भार्ट करते चाहिए बला दो अल्दो द्वारा स्पाइट सिम्पल करते अनुजाई बोझा जाए इन स्पाइट अफ हिज मैं इन स्पाइट अफ द मैं हाविंग फाइव चिल्ड्रेन एट हाव क्यों हलो एखे हेज आज हाव हेज हैड थे तक हाविंग एबिजार थे तक हलो बी सीम्पल करते गन स्पाइट अफ द मैं हाविंग फाइव चिल्ड्रेन हि लिव एलोन एट गल नम्बर वन नम्बर रूल्स एवं नम्बर टू आप देखते पाई जो अरजुक्त अरजुक्त कम्पाउंड सेंटेंस के इफ यू डु नट जुक्त नेगेटिव जुक्त कर कम्प्लेक्स एवं उदाउट प्लस भार प्लस आई जी जो कर सीम्पल सेंटेंस ए रूपान्तरित जाए तो एक्साम्पल देखी एक स्टाडी हार्ड और यूल फेल और फेल स्टाडी हार्ड और फेल अथवा स्टाडी हार्ड और यूल फेल अच्छा कम्प्लेक्स की भाव कर इफ यू डु नट नियम जो इफ यू डु नट इफ यू डु नट स्टाडी हार्ड कमा यूल फेल सीम्पल करते गाउट स्टाडी हार्ड एखे बलाउट प्लस भार प्लस आई एन जी उदाउट स्टाडी हार्ड यूल फेल सेकेंड एक्साम्पल दीते लिव दिस रूम और आई उल कम्पेल यू टू डु सो लिव दिस रूम और आई उल कम्पेल यू टू डु सो 
রুমটা কক্ষটা ত্যাগ করো না হলে আমি তোমাকে এটা করতে কি করব বাধ্য করব তো এটা হচ্ছে এই মানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এটাকে যদি আমি এখন কমপ্লেক্স করতে যাই তাহলে কি হবে ইফ ইউ ডু নট লিভ দিস রুম কমা আই উইল কম্পেল ইউ টু ডু সো সিম্পল করতে গেলে তখন কি হবে তখন উইদাউট লিভিং দিস রুম আই উইল কম্পেল ইউ টু ডু সো এটা এটা গেল নাম্বার দুই নাম্বার দুই নাম্বার রুলস এবার তৃতীয় নাম্বার রুলস এখানে আছে দেখো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আছে ভার ডট 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 এন্ড যুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কে ইফ ইউ ডু যুক্ত অ্যাফারমেটিভ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ডট ডট দিয়ে হলো কমপ্লেক্স এবং বাই প্লাস ভার প্লাস আইনজি যোগ করে সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তর করা হয় এখানে সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি এক্সাম্পল এইভাবে দেই ডু ইট অর ইউ উইল বি পানিশড তুমি এটা করো নতুবা তুমি কি হবে শাস্তি পাবে তো ডু ইট অ্যান্ড ইউ উইল বি পানিশড এটা কমপ্লেক্স যদি করতে চাই তাহলে ইফ ইউ ডু ইট ওখানে স্ট্রাকচার অনুযায়ী ইফ ইউ ডু ইট ইফ ইউ ডু ইট ইউ উইল বি পানিশড এবং সিম্পল করতে গেলে কি হবে বাই ডুইং ইট কমা ইউ উইল বি পানিশড ওকে আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা এক্সাম্পল আমরা এখানে দিতে পারি ফলো মাই এক্সাম্পল অ্যান্ড ইউ উইল বি ইউ উইল ফিল বেটার ফলো মাই এক্সাম্পল অ্যান্ড ইউ উইল ফিল বেটার এটা কম্পাউন্ডে আছে তাহলে কমপ্লেক্স করতে গেলে কি হবে ইফ ইউ ফলো মাই এক্সাম্পল কমা ইউ উইল ফিল বেটার সিম্পল করতে গেলে কি হবে বাই ফলোইং মাই এক্সাম্পল ইউ উইল ফিল বেটার এটা গেল তিন নাম্বার রুলস যেটা আমরা আলোচনা করলাম এখানে তো এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে সবসময় দেখবা যে এখানে এই যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউ ইফ ইউ ফলো মাই এক্সাম্পল ইউ ইউল ফিল বেটার তো এখানে ইভ ইভ যুক্ত যে ক্লসটা আছে এটা কিন্তু এটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লস আর ইউ উইল ফিল বেটার এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস তো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল ক্লস কখনো পরিবর্তন হয় না এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা একটা নোট রাখতে পারো যে প্রিন্সিপাল ক্লস কখনো পরিবর্তন হয় না এই এরপরে নেক্সট হচ্ছে আমরা চার নম্বর রুলসে আসতে পারি সাবজেক্ট একই এবং অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে ওয়েন অবলিক অ্যাজ অবলিক সিঞ্চ যুক্ত করে কমপ্লেক্স এবং ভার প্লাস আইএনজি ডট ডট সাবজেক্ট প্লাস ডট ডট দ্বারা সিম্পল সেন্টেন্স এ রূপান্তর করা হয় এখানে চার নম্বর যেটা আছে তোমরা দেখো এখানে স্ট্রাকচার লেখা আছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট ডট 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 অ্যান্ড যুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে ওয়েন অবলিক অ্যাজ অবলিক সিঞ্চ যুক্ত করে কমপ্লেক্স এবং ভার প্লাস আইএনজি যোগ করে সিম্পল সেন্টেন্স করা হয় তো এখানে আমরা এক্সাম্পল দেখে একটা আছে যে উই ওয়েন টু ইজ অফিস অ্যান্ড উই ফাউন্ড হিম অ্যাবসেন্ট আমরা তার অফিসে গিয়েছিলাম এবং কি আমরা তাকে অনুপস্থিত পেয়েছিলাম তাহলে এখানে সময় উল্লেখ করছে যে যখন তারা গিয়েছিল তাহলে এখানে আমরা কমপ্লেক্স করতে গেলে তখন আমাদের কি করতে হবে ওয়েন ইউ ওয়েন টু ইজ অফিস কমা উই উই ফাউন্ড হিম অ্যাবসেন্ট যখন আমরা তার অফিসে গিয়েছিলাম আমরা তাকে অনুপস্থিত পেয়েছিলাম এটাকে যদি আমি এখন সিম্পল করতে যাই সিম্পল বলা হচ্ছে ভার প্লাস আইএনজি যোগ তাহলে ভার বলতে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে ছাড়া কিন্তু কোন ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করা যায় না এটা তোমরা জানো তাই না তাহলে কি হবে গোয়িং টু হিজ অফিস কমা উই ফাউন্ড হিম অ্যাবসেন্ট এটা হলো চার নম্বর যে রুলস চার নম্বর রুলসে আর একটু কথা আমাদের বলতে পারি এখানে সাবজেক্ট যদি আলাদা আলাদা এবং অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে ওয়েন অ্যাজ বা সিনস যুক্ত করে কমপ্লেক্স এবং অ্যাট দি টাইম অফ প্লাস পসেসিভ ডট 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 সাবজেক্ট দ্বারা সিম্পল সেন্টেন্স করা হয় একটা মানে এটা চার নম্বর রুলসেরই একটা কিন্তু ওটা বলা হয়েছিল যে ওখানে বলা হয়েছিল সাবজেক্ট একই আর এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট ভিন্ন এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট ভিন্ন তাহলে হি ও কাফ অ্যান্ড ইট ওয়াজ রেইনিং এটা কম্পাউন্ডে আছে হি ও কাফ অ্যান্ড ইট ওয়াজ রেইনিং এটাকে কম্পলেস করতে গেলে ওয়েন হি ও কাফ কমা ইট ওয়াজ রেইনিং এবার সিম্পল করতে গেলে তাহলে কি হবে অ্যাট দি টাইম অফ হিস ওয়েকিং আপ ওই হিসটা হচ্ছে এখানে পসেসিভ হিসটা হলো এখানে পসেসিভ পসেসিভ মিনস হচ্ছে সম্বন্ধ পদ আর কি সম্বন্ধ পদ তো সিম্পল কি হলো তাহলে অ্যাট দি টাইম অফ ইজ ওয়েকিং আপ ইট ওয়াজ রেইনিং আর অ্যানাদার এক্সাম্পল আমরা উই ক্যান মেনশন হিয়ার যে দ্য সান হ্যাড সেট অ্যান্ড উই ওয়েন্ট হোম কমপ্লেক্স করলে কি হবে ওয়েন দি সান হ্যাড সেট কমা উই ওয়েন্ট হোম আর সিম্পল করলে কি হবে অ্যাট দি টাইম অফ ইজ দ্য সানস হ্যাভিং সেট ওই যে হ্যাজ আছে এখানে হ্যাড আছে এর জন্য এখানে হ্যাভিং হয়েছে অ্যাট দি টাইম অফ দ্য সানস হ্যাভিং সেট উই ওয়েন্ট হোম এই চারটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম আজকে আমাদের 
মোটামুটি এই চারটা নিয়ে আলোচনা শেষ করতে চাচ্ছি কারণ আমরা পরবর্তী ক্লাসে বাকি আর যে চারটা বা পাঁচটা রুলস আছে ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো সবাই আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্থ রাখুক এখন যে ক্রাইসিস মুমেন্ট চলছে এটা তোমরা একটু স্বাস্থ্যবিধি বা গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে সমস্ত নির্দেশনা আসছে এই নির্দেশনাগুলো মেনে চলবে বাসায় থাকবে ওকে থ্যাংক ইউ এভরিবডি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ